ലോകവ്യാപകമായി നിരോധിക്കപ്പെട്ട അതിഭീകര മയക്കുമരുന്നുമായി അശ്വതി ബാബുവും ഡ്രൈവറും ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ പിടിയിലായത് സിനിമാ ലോകത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു പെൺവാണിഭവും ലഹരി മരുന്ന് കച്ചവടവും പൊടി പൊടിക്കുന്ന കണ്ണിയിൽ മുഖ്യ സൂത്രധാരികയായി വളർന്ന അശ്വതിയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയും ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയുമായ അശ്വതി എന്ന നടി തന്റെ സീരിയൽ പശ്ചാത്തലം വെച്ച് കൊച്ചിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തു വന്നത് സാധാരണ പെൺകുട്ടിയായി വീനയുടെയും ബാബുവിന്റെയും മകളായി ജനിച്ച അശ്വതി പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴിയായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടവും വൻവന്മാരുമായുള്ള ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും പെൺവാണിഭവും ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതോടെ അശ്വതിയുടെ അമ്മയും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയുമായ ബീന മക്കളെ വളർത്താനായി വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുത്ത് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തി ഒടുവിൽ അമ്മയുടെയും മകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി മകനെ ഗുണ്ടയായി വളർത്തി പിന്നെ പലിശക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം പിരിക്കുന്നതിനായി മകന്റെ കൈക്കരുത്തും ഗുണ്ടായുസവും ആയുധമാക്കി മോക്ഷണവും പിടിച്ചു പറയും സ്ഥിരമാക്കി പോലീസുകാരുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി ഗുണ്ടാലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച അശ്വതിയുടെ സഹോദരൻ പലതവണ അഴിക്കുള്ളിലായി ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞെത്തിയ സഹോദരൻ വീട്ടിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്തിയതിനെ ചൊല്ലി വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് ഇതിനിടയിൽ അശ്വതി വിദ്യാഭ്യാസം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ചേക്കേറി ലുലു മാളിൽ സെയിൽസ് ഗേളായി ജോലി ആരംഭിച്ചു അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വൻകിടക്കാരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ മോഡലിംഗ് രംഗത്ത് ചേക്കേറി പിന്നെ പരസ്യ രംഗത്തും ചുവട് വെച്ചതോടെ താൻ അനുഭവിച്ച പ്രാരാബ്ദങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരാത്ത വിധം അശ്വതി വളർന്നിരുന്നു സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർക്കിടയിൽ ആ ബന്ധം വളർന്നപ്പോൾ അശ്വതിയുടെ അഭിനയമോഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള വഴിതെളിഞ്ഞു മഴവിൽ മനോരമയിലെ ഭാഗ്യദേവത എന്ന സീരിയലിലൂടെ അഭിനയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച അശ്വതി സുവർണ പുരുഷൻ എന്നീ സിനിമയിലും മുഖം കാണിച്ചു അതിനുശേഷം മോഹൻലാലിന്റെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലും അഭിനയിച്ചു മയക്കുമരുന്നിന്റെയും സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെയും കണ്ണിയായതോടെ ആരെയും അസൂയപ്പെടുത്തും പോലെയായിരുന്നു അശ്വതിയുടെ വളർച്ച ഇതിനിടയിലായിരുന്നു നിരോധിത മയക്കുമരുന്നുമായി നടിയും ഡ്രൈവറും പിടിയിലായതോടെ കൊച്ചി പാലച്ചുവട്ടിലെ ഡി സി ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്ന ഫ്ളാറ്റിലെ നടിയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പെൺവാണിഭ കഥകളും പുറത്തു വന്നത് അറസ്റ്റിലായ നടിയുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം പോലും ഞെട്ടി നടിയുടെയും നിരവധി യുവതികളുടെയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായി ഇത് സംബന്ധിച്ച വാട്സപ്പ് ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം യുവതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നിരക്കും അറിയിച്ച സന്ദേശങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെത്തി മയക്കുമരുന്ന് കേസിന് പിന്നാലെ പെൺവാണിഭം നടത്തിയെന്ന കേസും ഇതോടെ പോലീസ് ചുമത്തും അശ്വതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുംബൈ സ്വദേശിനിയായ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയെ പോലീസ് ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ ബാംഗ്ലൂർ മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺവാണിഭത്തിനായി പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതായി മൊഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നടിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നും പ്രമുഖരായ പലരുടെയും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു സിനിമാ രംഗത്തും വ്യവസായ രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുമുള്ളവരാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന നിരവധി പേർ സംഭവത്തിൽ കുടുങ്ങുമെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പാണ് അശ്വതി എല്ലാ ദിവസവും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പോലും ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ സ്വന്തം ഡ്രൈവറെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വിട്ട് സാധനം വാങ്ങുകയാണ് പതിവ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഡ്രൈവർ ബിനോയ് എബ്രഹാം ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്നത് പതിവായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടയിലാണ് പോലീസ് ഇയാളെ പിന്തുടർന്ന് നടിയുടെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നടി സ്വന്തം വാഹനമായ ഹുണ്ടായി ക്രിസ്റ്റയിൽ കറങ്ങി നടന്നായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടവും പെൺവാണിഭവും നടത്തിയിരുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ച് കൂടെ നിന്നത് ബിനോയിയും കോളേജ് കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേരെ ഇവർ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി വശീകരിക്കുകയും പലർക്കും കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെൺവാണിഭത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡി ജെ മയക്കുമരുന്ന് പാർട്ടികൾ പതിവാണെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അറസ്റ